こんにちは武田サロンでございますいやーすっかり夏になりましたえー、去年までと違って、えー、今年はちょうどあの僕6月の最初かな西表島に行ったり、えー、その後、まあ、熊本に明るず行ってて暑さを割と早めに体感してるので、えー、ちょっと暑さに慣れた気がしてますが、えー、皆さんご存知のようにもう梅雨も明けましていきなりの日差しで、もう車乗ってるだけでだいぶやばくなってきましたけど、いかがお過ごしでしょうか。えー、武田サロンでございます。あの、楽しいことは今週いろいろありましたんでね、まあいろんなお話をしていきたいと思いますが、まずは、えー、商品のご紹介を、えー、ロッド、カモメトレイル 48UL DPS に変わった仕様のトラウトロッド、いよいよ7月末発売になります。えー、おかげさまで500、たくさんいただいてまして、えー、ご案内させていただきたいと思います。こう、いつもこういう感じで釣り具屋さんにご案内するんですけどね、あの、たくさんご予約いただきまして、ありがとうございます。えー、ゴーフィッシュ、えー、ウェブの方のご予約もいただいてまして、えー、皆様へは、えー、ご連絡をさせていただいて、ご購入いただくというふうな、いつものスタイルになってます。よろしくお願いします。夏経流楽しんでください。あの、行ったことない方、僕いつも言うんですけど、ライトゲーム特にされる方なんかはね、トラウト多分好きなんで、あの、あんまりきついとこ行かんとね、とりあえずそこそこ釣れますよぐらいの安全なとこね、車から近いとか、降りるのが楽やとか、まあ、あの、川幅がそんなにごっつないとかね、流れがすごすぎないとか、そういうとこ選んで、あの、まあ、涼みに一回行ってみてください。何がいいって、もうこの初夏、特に、まあ、夏にかけての、もう川にしゃがんで、水に軽く浸かったりしながら食べるおにぎりが一番美味しいと思いますので、えー、ぜひですね。もう、一、二匹、まあ、関西なんかだとも、アマゴでも釣れれば、本当楽しいですから。もう、丸一日やっちゃダメですよ。朝ちょっとゆっくり目に起きていくとかね、夕方前に。あんまり朝早かったり、まあ、夕方、まあ、真夏はいいんですけど、まあ、でもいいんですけど、まあ、ちょっと日が差したりね、なんか日が陰り始めたぐらいの頃は一番釣りがしやすいのかなと思いますんで。まあ、なかなか釣り場もたくさん人がいるようですが、まあ、穴場もまだまだあると思いますし、真夏はね、ちょっと僕、すくんじゃないですかね。まあ、いろいろ釣りも分散されますし、ああいう釣りなんかも、あまり渓流部は少ないですからね。まあ、そういうとこ選んで、えー、トラウトの釣りをされてる方とか、まあ、釣り具屋さんに聞いていただいても、大体こういうとこ行けばいいんじゃないですかっていうのは、教えてくれると思いますから、ぜひ、バフェット、ゴーフィッシュのバフェット GP を持って、ぜひ、楽しい渓流行ってください。はい。あの、癒されると思いますんで。まあ一人で行くもよしね、彼女さんとかご家族とかね、まあ子供さんいるとなかなか釣りができないですけど、まあご夫婦で行くとかね、友達同士、まあ二人ぐらい、もう三人四人になったら経流なかなか大変ですから、まあ一人かせいぜい二人ぐらいで行っていただくのがいいかなと思いますんで、えー、楽しんでください。もう言うてる間にまたあの金量になりますからね、早いうちにぜひよろしく、カモメ48トラウトスペシャル。はい。もう最強とも言っていい、僕の中ではもう、自慢のトラウトロットに仕上がってます。よろしくお願いします。えー、そして、えー、ご案内してます。ポッパーがもう出ます。はい。この夏はポッパーで皆さん、秋、まあ冬まで大阪湾なんか行けると思うんです。ドカーンとやっていただきたいので、こちらもあの、オンラインショップすぐ掲載しますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、えー、あ、現物見れてない。まい、あ。えー、また次回でお話もゆっくりしたいんですが、えー、あ、撮ってくるちょっと待ってください<笑>サンプルが届いてまして財布また作りましたゴーフィッシュでムールこれあのーまあ、古くからご存知の方前に一度ねゴーフィッシュムールっていうかまああのムスバッグを作っていただいてます、えー、ビバークさんっていう工房で作っていただくんですが、めっちゃ可愛いでしょ。2色。ブルーとグリーンとあります、ね。中はどうなってるかというと、えー、僕こういう長財布よく使うんでね。じゃん。オリジナルエビ柄生地。これめちゃめちゃ可愛いです。で、こういう、こういう層になって、えー、お見せしましょう。カード。カード。えー、僕の場合は、えー、小銭。財布、え、領収書、種類別に3種類ぐらい入れると。もうこれ1個で
完璧です。えー、お値段は2万円です。税抜き。税込み2万2000円なのかな。えー、受注生産ですので、まあ、2週間ぐらい最大お時間いただきますが、マイ財布をぜひ、これあのー、完全防水では全然ないんです。普通のファスナーだし、生地は、えー、モスバックで使ってます、ハンプ、8号ハンプってあの、すごい分厚いハンプ生地があるんですけど、えー、コットンね。それにラバーコートをしてます。はい。だからまあ汚れとか水には割と強いし。まあ長く、僕もずっと使ってますんで、えー、非常にいい財布ですんで。財布なかなか自分で買う方、まあ多いかな。僕も定期的に買うようにするんです。財布大事やっていうね、話もやっぱありますしね。まあ好みでね、小さい財布使ったり、最近なんかまあカード、スマホ時代なんで、財布はあんまりっていう話もあるんですが、ま、いろいろ入れるものはまだまだありますんで、えー、ちなみにこれサブロックさんのタープポーチに入れたりですね、えー、僕は普段はモスバック、自分のモスバックに直接入れて使ったりしてますんで、ぜひ、ゴーフィッシュムール、はい、ウェブページじっくりご覧ください。あの、プレゼントなんかにも非常にいいんじゃないですか。もうなんかうちのお父さんこんな派手なんあかんわと思いきや、モッツとめちゃめちゃ可愛いですから、ぜひこういう感じで。お願いします。えー、今実はいろいろ企画もありまして、僕今これ着てるんですけど、ネイタルデザインさんというとってもおしゃれなアウトドアのアパレルブランドさんとのコラボはいろいろ進んでまして、えー、今年は T シャツとショーツ、短パンが出ます。はい。これちょっと、こんな感じね。はい。もうめちゃめちゃ可愛いですから、皆さんぜひ、あんま早く見せたいなと思って、まあ、サンプルの仕上がりを待ってますので、えー、真夏ぐらいには出るかもしれません。ぜひお楽しみに。おしゃれに行ってください、皆さん。で、えー、いろいろ、まあ、イベントの話、終わったばっかりなんで、またお話しさせていただきたいんですけど、いろいろね、ご質問も実はいただいてまして、えー、ついついメールできて、そのまま僕返してるんですけど、たまにはサロンでっていうお話もあって、えー、昨日、えー、アジの餌、小島ミンチシリーズ。あ、もう、初めての方、なんじゃそりゃって感じなんですけど、後でまあゆっくりご説明します。そのイベント、えー、の時も、えー、まあお話しした方もいるし、えー、こちらは全然別件でね、あの、関西以外の方ですけど、えー、伊藤の話をちょっとしたんでね、ちょっとそういう話もちらっとしようかと思いまして、えー、余談ですが、私はアジングメバリング時に、サンラインスモールゲーム FC2 を愛用しているのですが、ナイトゲームで明かりの少ないところですとラインが見えづらく感じてしまいます。今後スモールゲーム FC2 の色付きはラインアップされる予定はありますでしょうかまたフロロカーボンの色付きがあまりないのは強度低下の問題なのでしょうか、えー、機会があれば YouTube なのでお話をお聞かせいただければと思います。これ過去に、まあ僕雑誌、雑誌というかなんかではね、話はしてたりね、あの、ご存知の通り、<笑>武田さんはもう、かれこれになりますけど、えー、20年とかかな、サンラインさん、いろいろお世話になってまして、ハリワオーナーバリさん、伊藤サンラインさんっていうふうに、あの、お世話になってまして、いわゆるフィールドテスターを長々とさせていただいてるんですが、あの、もちろん、えー、伊藤なんか、まあ、ハリもそうですけど、伊藤に関しては非常に製品になってないサンプル、試作みたいなのもよく送っていただくので、まあどうですかみたいなことで使わせていただくんですけど、で、古い話になるんですが、ナイロンラインの頃、えー、これはいいっていうナイロンラインね、海外のも含めて、まあ日本製だったりするんですけど、あの、色がついてるついてないはあんまり別に関係なかったんですけど、なんか色が変わると、昔ですよ。色が変わると全然違う糸になってんな、みたいなこともあったんです。で、ここ、まあ、20年って言うと体操ですけど、まあ、15年ぐらいの話してもそうですけど、えー、格段に糸のその、せ、精度というか、品質はやっぱ向上していると思うんです。P9、モノフィラメントともにね。で、非常に、あの、ご指摘。お使いいただいているこの FC2 なんかはすごく
、えー、滑らか、しっとりというかね、滑らかにできる。あの、フロロカーボンラインってすごい扱いにくかったんですけど、昔。今では、昔でいうナイロンラインとほぼ同等ぐらいに扱われる、けどフロロカーボンラインっていう、非常に使いやすい糸ですんで、えー、もう何年もかんでも P という方も多いんですけど、まあ、あえてね、アジングだったりメバルツル、時には、まあ、フロロカーボン、やっぱり使いやすいですから、初心者の方には特に。で、モノフィラメント、最近、ほら、この、ご存知、アジの糸もそうなんですけど、えー、今の、まあ、品質でもう、まあ、安定して立ってますので、非常にいい糸が。ちなみに糸、色はこうなってます。はい。で、これは僕の主観で言いますね。えー色がつくと糸はちょっと柔らかくなるような気がしてます。粉、無色と比べてね。で、すごく真面目にテストをしたりしていくと、まあ結局無色透明が一番いいんじゃないのって話に僕はよくするんですけど。<笑>なので、えー、無色透明がまず基本なんです。で、着色に関しては、まあ、磯釣りなんかもありますしね、意外とその見やすい、日中見やすい、夜見やすい、サンラインさんはライトを当てたら少し光るっていうと、まあ、今も出されてますけど、まあ、そういろんな工夫があってね、その見やすさをどう判断するかっていうのも、延々、まあ、担当者とは課題というか話をしてるんですよ。で、色に関しては、まずその機能、機能面でつけた方がいい色かどうか。で、もう一つは、デザイン面。まあ、イメージというかね。まあ、たまたま、たまたまで怒られますけど、PE のサンラインスモールゲーム FC、あ、スモールゲーム PEHG。これはもうピンク色。もう、サンラインの細い P といえば、ピンク色みたいなイメージがありますし、ご存知このアジの糸はこの黄色のカラーね。今白いのありますけどね。青っぽいの。<笑>基本的にはこういう色のまあイメージがやっぱりあるので、えー、まあ、そういうふうなは分かれ方というか、で、僕は個人的にはナイロン、特にモノ,フィモノフィラメントのナイロン、フロロに関しては、無色透明っていうのが基本中の基本っていうのは自分の中ではあります。はい。で、実際、黄色、ピンク、えー、紫、オレンジ、赤、あ、いろいろやりました。で、透けてるまま色を塗ると柔らかくなる気はします。ちょっと、あの、他の素材が入って、くすんだような色になると、またまあ、使用感も変わってくるんでね、えー、実際の強度がどうなるかっていうのは別にして、えー、触り心地とか投げ心地、えー、しばらく経って使い心地みたいな、それぞれやっぱりその、色というか、色によるコー,コーティングというかね、なんていうんですかね、まあ、いい色の付け方によって、あの、やっぱり糸は変わっていきますので、えー、なかなか、これがいいっていうのはあんまりないと思います。僕はまあ無色透明が基本的にはあって、まあ色付けをどうするかね。これ平鈴木なんかやっててもやっぱり視認性のいい糸がいいっていうので、あのー、最近なくなりましたけど、平鈴木用の糸とかね、そういうイメージの糸っていうのはやっぱありました。色がついてたりとかね。P ラインがもともと出たのは異様に派手やったのは、まあもともとアメリカというかバグレーなんかが出た糸も黄緑とグレーとまあ2色あったりしたんですかね昔。糸最初のはもう黒っぽかったですけどね。なんかそういうまあ反対色みたいなイメージで出てたり、えー、日本国内でも最初に出た P って多分真っ白とかね。まあそれ系のあの色が変わるとかちょっと後からまた出たんですけど。なんかそういうまあ出方もあってその後まあ各メーカーさんのまあイメージ戦略もあってまあいろんな色の糸に今なってる。まあこんな感じなんじゃないかなと思います。はい。で、まあご質問のこの無色透明の糸。これね、色変えてどこまで見えるかは、まだかなり検証しないといけない。特に夜は、常夜灯、えー、白い常夜灯、オレンジの常夜灯、それから LED 発光の常夜灯、距離、明るい言うてもこうすごい明るいのと、透明に明るいのでまた、釣り場がね、どう照らされるかわかんないので、例えば、同じ黄色でもクリアな黄色と、ちょっとマットのようなね、黄色と多分見え方が、まあ、それはマットの人が多分夜は見えるような気はしますけど、どこまで見えていいのか。で、一時すごい色付きがね
、ワンサカ出た時がちょっとあったんですよ。でそれはそれで、あんまり色ついてたあかんみたいな話も、釣り人の人はやっぱり好きなんでね、そういうのを。まあ、する人もいてたりして、あんまりやりすぎは良くないな、みたいなこともあったりするんで。なんか今はとりあえず、なんかこの糸は大体こんな色、この糸はこんな色っていう、まあ、イメージで成り立ってると。まあそういうふうなことですから。まあこれまたサンラインさん相談してですね、あの、まあアージングなんか、冬はメバル、夏場アージングっていうのはもう定番化してますから、まあバリエーションの一つとしてはね、ちょっとあったりしてもね、僕はやっぱりこっちの色付きがいいです。いや、僕はやっぱ無色がいいな。ぐらいはなんかあってもいいかなとは個人的に思ってますので、えー、やってみたいですね。またまあサンラインさんお会いしたら話してみます。えー、まあ、イメージとかキャラ的にはもうギンギンの色付きちょっと使ってみたいなみたいなところもあるんですけど、えー、まあ、実調がどの程度変わるかね。逆に、あの、エステルなんかはリーダーを入れて使うので、まあ、色をまあ何でもええ可能性はあるんですね。はい。ただあんまりね、夏場特に色がひどいとね、不遇が怖いって話もあったりするし、はい。えー、一時のあの、もうジギングのあの、不具大量発生みたいな話をね、もう、ちょっとお笑いしましたけどね、糸切られるんですよ。噛まれて。だから黒い糸ばっかり売れたとかね、まあそんなもあったりして。あの、まあ、お分かりいただけたかと思いますが、まあ、何が答えかが分かってないので何ともなんですが、メーカーさんの意向もありまして、えー、何か今後、進展、今後進展していけばまた面白いかなと思いますんで。まあそういうのもライトゲームの世界いいかなと思います。えー、お答えになりましたでしょうかよろしくお願いします。はい。そして、今日のメイン、メインのお話、実は、イベントが終わったばっかりでして、えー、フィッシングエイト、関西のね、大阪みなみさんで、やってきました。アジの餌、小島ミンチ発売会。ありがとうございます。あの、もう金曜日の夕方5時から8時ってめちゃめちゃ微妙に短い時間だったんですけども、ゲリライベントみたいなことを武田さんよくやりますんで、あの、店舗の方ほんとすいません。あの、もう会社事情に<笑>関係なく、もうやらせてよみたいなことをご利用しで言ってしまいまして、えー、承諾いただく店長以下スタッフの皆さんありがとうございます。えー、今回もですね、見事に、えー、準備をいただいてまして、えー、まあ、SNS も時系列で僕どんどん載せましたけど、楽しい感じが伝わったかなと思います。あのー、イベント、まあちょっとずつまた増えてきてね、僕、まあやりすぎは決して良くないんですけど、やりすぎることと意味のないイベントは絶対やめた方がいいんですけど、意味があってやりすぎないイベントはこれからもちゃんとやっていこうと思っていて、えー、なぜかというと、まあ武田さんやっぱりまあ人と話すのは多分好きなので、えー、嬉しいです。まず人が来ると。それは物が売れるから嬉しいんじゃなくて、やっぱり目的があってそこへ来てくれたことに対して超嬉しいですから、まあお話ししたいですし、あの、多分まあ気を使われてね、お声掛けしてくれない方もいるんですけど、あの、そういう人も何回かやるうちにね、少しずつ喋ったり、まあそういう、やっぱりなんて毎回そういう出会いはあるんですよ。で、今回も、まあ、えー、友人、知人、仲間たち、えー、遠方で言いますと、えー、南紀から、なおくんもわざわざ来てくれて、えー、なんと兵庫県の端っこから、小山さんも来ていただいて、嬉しいですね。もうお土産までいただいてすいません。えー、その他、えー、今回、アジネさん、小島ミンチシリーズ、これ、まあ、改めて説明しましょうか。えー、地方の方にも説明、改めてしておきます。えー、大阪の南端、武田さんも南端に住んでるんですが、うちから30分強ぐらいのところに、小島養魚場という、えー、港をですね、ちょっと区切って釣り堀にしてあるという、まあ、外側にフェンスがあるんですよ。で、タイとかハマチとか普段入れてるんですが、えー、なぜかしら中でアジが湧いてまして、えー、勝手に釣れてるという状況が、まあ、ここ数年ずっと続いてます。で、金、土、日、祝、まあ、日祝も今やってるのかな夜はナイターでそれを釣ることもできたりして、非常にね、まあ、アジの楽園ということで。そこに、えー、中島くんという、これはまた名物キャラのね、ピンキー中島。まあ、いつもピンクの服頑張って着てるんですけど、まあ、彼がいまして、非常に僕もまあ、仲良しなんで、えー、よくまあ、二人でね、ご飯食べに行ったりもしてますし。で、えー、まあ、アジがシーズンにね、まだこれ入ってくるので、っていう話を春にしてたら、えー、大阪南店の店長さん、えー萩原さん。これも古いんですよ、僕。えー、すごく仲が良くて。もうゲラゲラ笑いながら、えー、これアジ、ちょっと専用カラ
いるんちゃいますかみたいな話になって、小島ミンチという言葉はですね、その店長が発案してくれました。もう聞いた瞬間、体が震え上がるぐらい笑いまして、もうそれしかないっていう,ていうので。小島ミンチとは何かというと、餌釣りの人がその小島養魚場で巻く巻き絵なんですよ。イワシとか小魚のすり身、ミンチにしたすり身をバケツにいっぱい1000円とか2000円ぐらいで買えるんですけど、それを巻いた瞬間ですね、もうすべての魚が湧き上がるという、えー、驚きの巻き絵がありまして、それを模した3色。グレー、クリア、ブラウン。これ3色あります。に、おなじみ。餌の人が使うブドウ虫を模した真っ白のブドウ虫から、そして名物店員、中島くんの中島ピンクという、この素晴らしい5色でですね、作りました。で、それを、まあ、発案いただいたんで、じゃあ、大阪南店さんから発売しましょうということで、えー、まあ、グループ店ですから、フィッシングエイトさん、初回は、えー、大阪南さんとエイトの本店さん、この2店舗で発売を開始します。というのが、7月の21日でした。はい。おかげさまで、えー、3時間足らず僕はイベントでいただけなんですが、えー、枚数ちょっとブログに書きましたけど、まあまあ売らせていただきました。ありがとうございます。えー、コンプリートいただいた方も数名いらっしゃいまして、えー、ありがとうございます。あの、まあ結果何回か行って全部買うっていうのはあるんですけどね。はい。ありがとうございます、本当に。まあ、たとえね、もう一枚二枚でもそうなんですけど、わざわざ買いに来て,来ていただいたので、非常に嬉しいなと思って。で、これをまあ、ブログにちょっと書きましたけど、もうどんどん時代は変わってて、ライトゲームの世界はどうなってるかっていうと、なんか今すごい増えてるんですって、ワームメーカーさんとかね、ハンドポワードのとか。すごいまた増えてる。特に若いんですイベントの時も23歳っていうワームを作ってる、まあカップルで作ってるんですけどね、来ていただいてなんかわざわざ来てもらってちょっとお土産までいただいてありがたかったですけど、えー、まあちょっと話をさせていただきましたけど、あの、まあ、頑張ってそういうのこうやってる子たちもすごくいたりして、すごくだから、僕が雑誌にメバル釣りなんかのしたんが、どうですか、30、5歳、五歳ぐらいかな。だから、もう20年ぐらい経ってるんですけど、あの、その頃からすると、もう何段階かこう状況が変わってきてね。で、まあ何を言いたいかというと、これが釣れますとか、これがすごいですとか、あんまりそういうことはね、もう答えは出てるんですよ。はい。まあ分かってない人がおったら作り手でね、怖いですけど、もう、どうやって、作ればいいワームができるのか、アジメバルに関してですよ。これも答えは大体出てますから。あの、アジの餌、モイモイが長らく定番なのは、そういう理由があるからです。もう、なんか、まあ古いからとか、名前が面白い。こんなのはね、別に指してないんです。やっぱり使っていく中で、武田さん、やっぱりアジの餌釣れますよね。って言っていただける。やっぱりモイモイ最強ですよね。って言っていただけるんですよ。ずっと。それがあるから、ロングランのセールスと、まあ、関西中心ですけどね、店舗さんは。あの、ずっと売らせていただいてますんで、もしまだお使いでないという方がいたら、ぜひ使ってみてください。はい。違いを分かっていただきたいと思います。あの、地方へね、西日本割と九州なんかもだいぶ行ってますけど、僕、関東湯北とかね、北海道も、えー、一回お邪魔しました、味釣りしましたけど、えー、まだまだそのマーシンインジェクションとハンドポワードの違いみたいなこととか、どういうふうに使い分けてるんだみたいなことはあんまり伝わりきれてない。まあそれぐらいの味が湧いていてるとかね、メバルが何投げても釣れるって状況はあったとしても、あの、やっぱり差があったりしますんで、まあその辺は面白く釣るというかね。はい。まずはまあ釣れる方法をどんどんどんどん探して、もういっぱい釣ると。で、僕はいつも言いますけど、あの、いっぱい釣るのもまあほどほどがいいと思います。まあ、それで飽きない人はもう性格上しょうがないんで、僕はもうノータッチですけどね。釣り方が分かれば、あとはどう釣っていくか、どう加減するか、どうペースを取って、その魚と遊んでいくかってことが非常に大事なので、そういう意味で武田クラフトのワームは、実績はもちろんですけど、まあ遊び方の提案みたいなことをさせていただくんです。色も含めね。で、その中で今回もナイスアイデアで、小島ミンチが出ましたんで。これぞださい、皆さんの笑顔ね、もう。はい。ぜひ。まあ、こんなも言うた
悪いけど、まあ、ノリ半分ですからね。でも、このノリが大事なんですよ。ねえ。こういう、まあ、遊び方。僕、まあ、書きました、この間。えー、バランスとセンス。もう、この、まあ、うちは一貫してそうなんですけど、まあ、いよいよ、そういうことに、まあ、突き詰めるところそうなるような、ルアーの釣りは、みたいなところに、ちょっとまあ、皆さん分かってきていただけたかなこれからどうかなまあ、以前ガンガンやる人は、まあ、ちょっと置いといて、えー、楽しく釣りをしたいなっていう皆さん、圧倒的に多いと思いますから、そういう方はぜひ、ゴーフィッシュ、武田クラフトのアイテムを使ってですね、笑顔の釣りを、満足の釣りをしていただきたい。なと思ってますんで、えー、小島ミンチよろしくお願いします。これはあのー、ご当地カラーというか、まあ、シリーズなので、ひとまずは、えー、フィッシングエイトさんの1000倍限定発売になりますが、まあ、ご要望が多ければ、もちろんグループ店全店とかね、で、お店の中には通販されてるとこもありますし、はい。まあ、この後交渉して、じゃあ、武田さんのとこだけでも、オンラインショップでね、お貸してっていうことがあれば、またそれは、皆さんにご案内させていただきます。多分話だけ聞いてるとたまらんぐらい欲しいでしょう。もう、やっぱ聞くんですよ。はい。もうすごいですから、実際の色見たら、グロいですからね、三色は。えー、笑っちゃいます。えー、すごい面白いです。あの、こんだけ熱くなってくるとね、日中、アジはもう小島営業所行くと沈んでて、ついこの間行ったんですけど、もうサバが湧いてるんですよ。25センチぐらい。もうパンパン。これもう真冬からいますから、もうほぼ凍てるんちゃうかいうぐらいいてるんですけど、もうサバがなんせ先来るので、アジを水面に上げるには、その例の小島ミンチを巻くしかないんですよ。で巻いた瞬間アジが浮上してくるんですけど、もうその浮上した状態で小島ミンチを入れると、もうコンマ1秒ぐらいで食いますね。はい。やばいです。これがすごい、あんだけすごい、わーなるんですけど、なんかね、あんまり食えへん色もあるんですよ、ワーム。その辺がなんか面白いなと思いながらね、ゲラゲラ笑いながら中島くんとこの間小島道で釣りをしてましたけど、えー、まあそういう、まあ、楽しみがありました。あのイベントに来られたお客さんも、えー、小島遊場にまだ行ってないので、ぜひ子供大丈夫ですかねとか聞かれたんですけどね、あの、普通の港がこうフェンスのね、こう床、床というか通路になってるんですよ。だからひょっとしたらちいちゃんお子さんがこの網目の通路が怖いとかね、水面までどうやろう ?2 メーターぐらいあるかなうん。まあそういうのがなければ、あの非常にそういう意味で安全ですからね。あの、ご家族連れでも、のんびりされてもいいんじゃないかと思いますし。あの、一度行ってみてください。あの、半日だとね、驚きの、えー、3、4千円ぐらいです、多分。はい。ナイターだとも,もっと安いですから。はい。まあフラット、今ナイター言うても5時過ぎから10時ぐらいまでですけど、あの、もうほぼほぼ前半明るいですからね。なんか下見がてら味釣りに行くとかいうのもいいと思いますね。ぜひ。あの、まあ、小島遊業場の回し物では竹田さんないんですが、非常に、えー、この時代、えー、気楽に、あまり、その、周りのことを気にせず、のんびりやれるいい場所だなと思いますんで、えー、初めて行って、どこに車止めてええかわからんとか、えーみんながメジャーすぎて、魚が全然釣れへん漁港に行くことを思えば、えー、乳漁料払って、魚を見ながら釣れても釣れなくても、悪戦苦闘する方が僕は最初いいかなと思いますんで、えー、ぜひ、あの、ご利用いただければと思います。えー、もちろん小島ミンチを持って行ってください。よろしくお願いします。すごい、なんかね、本当ね、まあ、気分がいいと言いますか、えーあの、いろんな話するんです。まあ、釣りだけでなくてね、別に、最近こうであれとかね、そういうのでもいいですし、イベントだけで知り合ってどんどん仲良くなるお客さんもいるし、あの、イベントでだけ会って少しずつお話する方もいるし、もう本当ご飯食べるような仲になってる人もたくさんいますしね。で、今回もサンラインさんとオナバリさん、協賛いただきました。はい。サンラインさんもこのタオルをね、さすがですね、夏場。もうコンプリートとか複数枚たくさん買っていただいた方にはタオルを一緒に差し上げたり、オーナーさんはこの豆味玉の2個入りの試供品っていうのを作らせていただきまして、まあ使ってみてくださいっていうんで、えー、お渡しして非常に喜んでいただけたと思います。あの、すごいおしゃれなね、カップルとかも来ていただいて、嬉しいです。武田さんも。なんかこう、バンドマン風、えー、すごい今風の街の子やのに、割とちゃんと釣りもする。この辺が、一番いいんじゃないでしょうか
と思ってます。あの、魚釣りもね、あ,こうあんまりガチすぎてもね、ちょっと怖いとこありますんで、あの、難しいんですよ。これあの、昨日も優先で、魚釣り、もうとにかく実調主義やっていう方には、この話は非常にわかりにくいんですが、やっぱりおしゃれは我慢っていう話もずっとありまして、えー、そこの辺のバランスを、これまたバランスとセンスでありますね。えー、ゴーフィッシュ、武田さんの最も好きなところでありますから、えー、もうその釣れたらそのために何でもええねんっていう感じと、いやいやいやいやいや、もうちょっとこうなんか優雅にやろう。まあそれ着るもん、被るもん、スタイル、全部含めてですよ。そこのバランス加減が非常に大事なんだと僕は思ってます。はい。カッコだけすぎて一匹も釣れんやん。もうこれ、まあ、めちゃめちゃ釣れん。でも、魚釣りすぎて、ちょっとあの人やばいんちゃうみたいなのも、やばいちょっとやばいから。はい。なんとなく、あ、親近感が持てるなとか、あ、なんか感じの良さそうな感じやなとか、あ、なんかいつも楽しそうやな、あの人たち。みたいなことが、僕はいいかなと思ってます。ぜひですね、そういう感じで。あの、指タオルももうこれ完売しまして、久しいですが、えー、未だに、え、問屋さんから何十枚という注文をいただきまして、また作らなあかんので、どうしようかいなと思ってる最中でございますんで、えー、皆さんぜひ、あの、なかなかこう継続的にうまく売るのが難しいんでね、えー、そのあたりをある時に皆さんぜひよろしくお願いします。えー、あ、イベントに、そうそう、このブログに書いたとこなんですけど、Y 氏はイベントに来れなくてなんでかっていうと、実は誕生日で、まさかのバースデーフィッシュを釣りにちょっと遠方まで行ってたっていうんで、ね、すごい魚をテイクバッカーで釣ってきてくれました。さすがやなと思いますね、そこは。なん、憎いですね、そこはね。はい、本当ありがとうございますと。というわけで、イベントでも、えー、たくさんお話ししましたが、アジ、まずこれはもうたくさん行ってください、皆さん。非常に手軽です。もう暑いさなんか行く必要はないです。そして夏になりましたんで、朝夕、これをメインに、今回のイベントでもね、一番声が多かったです。武田さん、カマス釣りたいです。はい。カマサーで、ぜひ、夏を。もう今から、もう関西のまず最初のハイシーズンですから、えー、ぜひ、カマス情報いっぱい入ってきてます。えー、どこで釣れるんですかみたいな、やぼったい質問は、ぜひ、釣り具屋さんでカマサーを買った時に、店員さんに聞いてみてください。それがいいと思います。あの、これね、言うときますけど、どこ行ったら釣れるはあるんですよ。何箇所も。ただ、いつも釣れるかっていうのはね、よう外すんです。今日はかんないの。なので、勝負は時の運。ぜひですね、カマスゲーム。カマスゲームの話、もうそろそろまたみんなでちょっとせなあかんのですけど、あのナオくんでさえ、カマス最強ですねってもう何回も言うてますから、な、なんで釣れたら嬉しいんかよくわかんないカマスのカマスでございますんで、えぜひ、アジとカマスの夏。はい。あと、チヌトップね、またこれ、8月入ってすぐ竹谷さんも、熊本へまた行きますけど、えー、もう灼熱の釣りちょっと一日やってみようかな、どうしようかな、ってな感じで思ってますので、またそのあたりもご報告できればと思います。えー、というわけで、えー、長々喋りましたが、えー、カモメトレトレ、カモメトレール 48DPS 仕様の発売が間もなく、それからポッパーも出ます。かまさ、えー、たくさん在庫はございます。ぜひ、色のある間にご注文いただきたいのと、えー、伊藤の話もさせていただきました。えー、我らがサンライン、ぜひお使いください。オーナーバリさんの10ヘッドも多種多様ご用意してますので、えー、アジの餌にジャストフィットする、まあ、タックルとシステム。そして何より涼しく、おしゃれに釣りをしていただきたいなと思います。というわけで、夏の最初の武田サロンでございました。それではまた皆さん。